আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন আমার তার সাথে কথা বলে ভালো লেগেছে আমি মনে হচ্ছে যে না হিজ পারফেক্ট ফর মি আচ্ছা কোন গুণটা জয়গা সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছিল আমি পড়ে দেব আর সবাইকে এটাই ও সত্য কথা বলে ও ও কথা কম বলতো দুটা চারটা কথা বলতো ও সত্য কথা বলতো যেমন আমার কাছে অনেক ঢং ঢং করতো না মানে অনেক কথা বলতো না আর কি একটু রিজার্ভ ছিল একটু রিজার্ভ ছিল যেটা বলতো সত্য বলতো আমার সত্য বলাটা যা বলিবো সত্য বলিবো এটা আমার এক কথা বলা যায় শোয়ের বাকি অংশে এটা প্রয়োজন হবে ভাই অনেক বেশি প্রয়োজন হবে আশা করি আপনি তখন অনেস্ট থাকবেন জি ভাই জয় ভাই যে জিনিসটা আমি মনে করি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে খুব কম মানুষ আছে যাদের সাথে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় কারণ তাদের সেন্স অফ হিউমারের জন্য এক্স্যাক্টলি জয় ভাইয়ের সেন্স অফ হিউমার এবং কমন সেন্স এর জন্য কমন সেন্স আপনারা গোটা ভালো করে শুনে রাখুন হ্যাঁ আমি কারণ হচ্ছে আমার দুইটা প্রোগ্রামের নাম তুমি একটা নিলা আরেকটা নিলা না এই জন্য আমি সেন্স অফ হিউমার আর একটা কমন সেন্স কমন সেন্স হ্যাঁ আমি দুটেই নিয়ে নিলাম আসলে এই যে সেই জন্য তোমাকে সাহায্য করলাম আমরা এখন জয় ভাইয়ের সেই শোয়ের ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে আসি কিন্তু জয় ভাইয়ের কাছে জানতে যাচ্ছি 6 মাস অথবা পাঁচ মাস কথা বলে আসলে একটা মানুষকে জানা আসলে পুরোপুরি সম্ভব না খুবই স্বাভাবিক আপনার ফ্যামিলি ঠিক করেছে ভাবিকে কিন্তু তখন আপনার হাতে কিন্তু আসলে অনেক অপশান ছিল আপনি চাইলেই কিন্তু হয়তো ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে বিয়ে করতে পারতেন আপনার পছন্দের কোনো অভিনেত্রীকে বিয়ে করতে পারতেন অথবা বাইরে বিয়ে করতে পারতেন ভাবিই কেন যখন আমার বিয়ের ব্যাপারটা আমার সামনে চলে আসলো আমার ফ্যামিলি আমরা খুবই ক্লোজ হ্যাঁ আমার বোন মা বাবা ফ্যামিলি ভাই আমরা অনেক ক্লোজ সো কখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশানগুলি আমরা খুব পারফেক্টলি নেওয়ার চেষ্টা করি আমার মার এবং বাবার এবং আমার বোনের খুব চিন্তা ছিল যে আমি যেহেতু মিডিয়াতে কাজ করি আমাকে কেউ বিয়ে করবে না খুব স্বাভাবিক নায়ক কে বিয়ে করবে তো এই চিন্তা থেকে ওরা একটু বেশি সিরিয়াস ছিল আমার ব্যাপারে তো ওর ও যেখানে থাকতো ওর বাসার আমার বোনের শ্বশুর বাড়ির পাশে ওদের বাসা তো আমার বোন সবসময় যেই মেয়ে দেখতো মনে হতো যে ভাইয়ের বউ খুঁজতেছে ঠিক আছে সার্চে থাকতো সে আমাকে মানে আমার মাকে বললো যে আমাদের বাসার পাশে একটা মেয়ে আছে খুব সুন্দর মানে তখন সে সুন্দরী ছিল আমার বোন এবং মার কথা মতো সুন্দর মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে আমি যখন দেখলাম যে আমার আমার নিজের মনে হলো ঠিক আছে এটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স কারণ যাদের সাথে মিশছি যাদের সাথে কাজ করছি তাদের অনেকের সাথে আমার ভালো ফ্রেন্ডশিপ ছিল আমি যদি বলতাম যে আমি বিয়ে করতে চাই বা প্রেম করতে চাই এই ধরনের আমার কো আর্টিস্টরাও ছিল সো কিন্তু আমি ওখানে চিন্তা করলাম যে সামথিং বিয়েটা একটা নতুন জিনিস এটা আসলে একটা নতুন মানুষের সাথে হওয়া উচিত ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হওয়া উচিত সো আমি তখন এই ডিসিশনটা নিলাম এবং ওকে কথা বলে ওই যে মাথা বিটা ছিল যে নায়ককে বিয়ে আলটিমেটলি বিয়ে করবে না নায়কের বিয়ে নায়িকার সাথেই হবে হয়তো বা কিন্তু তখন ওকে কনভিন্স করার চেষ্টা মানে একটা পটানো পটানো একটা ভাব নিয়ে চেষ্টা করলাম আমার খুব অল্প সময় লাগছে এত তাড়াতাড়ি পটে যাবে এটা বুঝি নাই আচ্ছা কিন্তু এটা এটা এখন সবাই বলে সব মেয়ে এটাই বলে যে এটা পটানোর জন্য কি কি টেকনিকস ইউজ করেছেন এটা জানতে চাই খুব বেশি টেকনিক না আমি যা সেটাই আমি তুলে ধরছি এটা মানে এটা হচ্ছে একটা বিল্ট ইন একটা স্মার্টনেস স্মার্টনেস আমি অনেস্টির সাথে আমার ইয়ে করছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে পরে যে ওর বাবা তো মোটামুটি কুরবানি হয়ে যাবে কিন্তু আমার সাথে বিয়ে দিবেন এটা এটা রিজনটা কি ছিল কারণ আপনি কাজ করেন মিডিয়াতে তাই হ্যাঁ এটাই এটাই হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই এর প্রশ্নই আসে না তাহলে মানে আঙ্কেলকে কিভাবে কনভিন্স করা হয়েছে আবার ওদের ফ্যামিলিতে আবার এই ধরনের একটা মানে একটা আমি নাম বলবো না ওদের এক রিলেটিভের এক মিডিয়া পারসনের সাথে বিয়ে হয়েছিল তারপরে সেখানেও একটু একটা ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স ছিল সেই জন্য খুব স্বাভাবিক একসাথে বসছে আমার সাথে আমাকে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আমি আবার শার্ট ইন্টিন করে একদম চুল চুল আশ্রয় যা যেভাবে অফিসে ইন্টারভিউ দিতে হয় আমি এভাবে গেলাম 
এইভাবে গিয়ে না আমি আসলে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না এবং ওরা আমাকে দেখেও কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না মানে এটা কি অকওয়ার্ড সাইলেন্স ছিল না একদম সবাই সবার মতো কাজ করতেছে চা আসছে সবাই সবাই অন্য কথা বাড়ি ঘরের কথা বলতেছে আমার সাথে কথা বলতেছে না কিন্তু আমি এর ভিতরে দেখতেছি যে আমি যখনই একজনের দিকে থাকি অন্যজন আবার আমার দিকে তাকায় থাকে আমি যখনই আরেক দিকে থাকি আরেকজন আমার দিকে তাকায় থাকে তো এটা একটা পরীক্ষা ছিল ঠিক আছে আমার মনে হয় কোনোভাবে আমাকে দেখে ওদের মায়া লাগছে আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে তুমি কি রাজি কিনা আমি পুরোটাই ফ্যামিলির উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যে তোমরা যেটা বলবো আমি সেটাতেই আচ্ছা কিন্তু নিজের মনে মনে সে একটা ভুল ধারণা নিয়ে বিয়ে করছে সে ভাবছে যে শাকিব খানকে বিয়ে করতেছে বা শাহরুখ খানকে বিয়ে করছে এমন কিছুই না ও ফার্স্ট ডে আমাকে ফোন করেছে যে এই নায়কের আসল তো না না ও আমাকে ফার্স্ট টাইম যেদিন ফোন করেছে তা আমি তো খুব খুশি যে মানে একটা রেস্টুরেন্টে ওর সাথে আমার প্রথম দেখা তারপর কিভাবে সে আমার ফোন নাম্বার নিলো আমি জানি না ফোন নাম্বার নিয়ে আমাকে ফোন করেছে তখন আমি এইচএসসি পরীক্ষা কি দিব মাত্র হ্যাঁ এইচএসসি পরীক্ষা দিব তখন তো মানে এই আপনাদের যে জেনারেশন ছিল আপনাদের যে ব্যাচ ছিল তাদের ক্রেজ ছিল জয় ভাই মোটামুটি যারা দেখবো আমি সহ আমার যারা আমার মামা বোন বোনের হাজবেন্ড আমার ফ্রেন্ড মানে মোটামুটি আমরা আমার আরেক ভাই কোনদিকে তাকাইলো না সে মনে হলো একটা মক্কেলের পাইছে